സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജ് മസാലയാണ് ഇത് വെജ് മസാല ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നോൺ വെജിന്റെ ഒപ്പം കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മസാലയാണിത് കാഴ്ചയ്ക്കും രുചിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ സോയയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള സോയൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു സൈസിലെ സോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ സോയ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കും അതായത് ഇതിനുള്ളിലൊരു നമുക്ക് സോയ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പം ആ സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തിളച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും കഴുകുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് തന്നെ എടുക്കണം ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകി പിഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളിത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ സോയ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതിനുള്ളിലെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ഞാൻ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പെരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതായത് ഫെനൽ സീഡ് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം സവള തീരെ കാണാൻ കുറച്ചൊന്നും അരിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടഫായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് അത് സാരമില്ല അത് ചൂടടിക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ സോയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കാണും അപ്പോൾ പഞ്ഞി പോലത്തെ ഒരിതല്ലേ സോയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊരു കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരെ നമുക്കിത് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ ഞാനിത് വേഗിച്ചെടുക്കും എൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നാല് വിസിൽ കേൾക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നാല് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിവിടെ നാല് വിസിൽ കേട്ട ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും ഇത് തുറന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ബീഫ് കറിയുടെ മണമാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ സോയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ നല്ല ചൂടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്
കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിവിടെ ചാറ് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു മറ്റൊരു ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വോക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അതായത് ഫെനൽ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്രാമ്പുവും രണ്ട് ചെറിയ പീസ് പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പഴുത്തി കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് വഴുത്തിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിയേപ്പല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് ഞാൻ കീറാനൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി സോയ വേവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വഴല്ലാമെന്ന് നിൽക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അതായത് ഫെനൽ സീഡ് പൗഡറാണ് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് നോക്കി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ സോയാണെന്ന് പറയത്തേ ഇല്ല ഒരു ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ സോയ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഞാൻ കുറച്ച് സവാളയും കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സോയ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മഴക്കാലമാണ് ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഗുണമാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കുട്ടികൾക്കും ഹസ്ബൻഡിനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എനിക്കിതിന് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡെയിലി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ
ഇന്ന് കോവളം ഉദയ് സമുദ്രയില് കർക്കിടക മാസം പ്രമാണിച്ച് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം പറ്റിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വരെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉദയ സമുദ്രയുടെ സിഇഒ രാജഗോപാൽ സാർ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ സംസാരിച്ചു നിന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് രാജഗോപാൽ സാറ് പിസ്സ കട്ട് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ഈ പിസ്സയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ക്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് കോളിഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ചീസും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പിസ്സയാണ് ശരിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയത്തേ ഇല്ല ഇതിൽ ക്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു എഗിറ്റേറിയൻ പിസ്സയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മെനുവിൽ മുട്ട ചേരുന്ന ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഈ പിസ്സയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പ്യുവർ വെജ് ആണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം രാജഗോപാൽ സാർ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഐറ്റംസും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി തരിക മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ എല്ലാം ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സമോസ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അതുപോലെയല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓരോന്നിലും അടങ്ങിയിരുന്നത് ഈ ഒരു ബർഗർ കണ്ടോ ഈ ഒരു ബർഗറിന്റെ ബണ്ണു മുതൽ പാറ്റി വരെ കംപ്ലീറ്റ് വെജും ഓർഗാനിക്കും ആണ് ആ ബർഗറിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കണ്ടോ അതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ മരിച്ചീനിയാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ബൊഫേ ആയിരുന്നു കണ്ടോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളുടെ അടുപ്പും മൺചട്ടിയുമാണ് അതുപോലെ ഉപയോഗ ഇളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തവിയായിരുന്നു കഴിക്കാനുള്ള പാത്രം പാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്രമില്ലേ എനിക്കത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല അതായിരുന്നു പാത്രം എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതാണ് അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ ചെന്നപ്പോ തന്നെ അവരൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നായിരുന്നു അത് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കുടിക്കുമ്പം ശരിക്കും ഒരു കരിപ്പട്ടിയും ചുക്കൊക്കെ ഇട്ടുള്ള കാപ്പിയില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് നമ്മള് ഈ ഐസ്ഡ് കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് മാതിരി ചിൽഡ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെയോ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇവിടുത്തെ മോക്ടെയിൽസ് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് പോലെയല്ല അതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വെറൈറ്റി പണ്ടത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് താജ് ടീ കാഡ്ബറി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഹോർലിക്സ് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു പരസ്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയുന്നവരെ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യ കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ നേരം അവിടുത്തെ മാനേജർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ രാത്രിയുള്ള ആംബിയൻസ് 
ശരിക്ക് തിരമാല അടിക്കുന്ന ശബ്ദം അപ്പുറത്തെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല കാമൻ കൊയറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം രാത്രി ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നവരയില അതുപോലെ തന്നെ അലോവര ഇതൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് കാണുമ്പോ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാൻ തോന്നും ഒരു രസം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെടികളാണ് ആയുർവേദിക് പരമായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലവർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന വഴി ഷെഫിനെ കണ്ടു പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോബിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സാർക്ക് ആ കുറക്കം വന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ഇതിനി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചെന്നുടൻ ഉറക്കം ഏതായാലും നടക്കത്തില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സോയ മസാല റെസിപ്പിയും ഈ ഒരു കാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നാളെ അതായത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ റിസ്വാന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വിഷ് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ആയുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ